povero poeta rappresenta la categoria dei poeti, ma potrebbe essere anche un filosofo, vive in un'angusta soffitta in condizioni di estrema povertà. Mancando di ogni altro combustibile, il povero intellettuale ha dato alle fiamme alcuni dei suoi scritti nella stufa di Maiolica. Ma il fuoco è ormai spento e lui giace a letto, infreddolito, con la camicia da notte e la paparina. L'ombrello aperto lo protegge dall'umidità che passa attraverso le travi del soffitto. Tuttavia continua imperterrito nella sua opera poetica. Con la penna stretta fra i denti scandisce un verso il cui metro, un esametro, è appunto sulla parete sopra il letto. Italia e Germania allude al programma estetico dei Nazareni che miravano ad una fusione tra pittura tedesca e italiana della tradizione medievale e rinascimentale precedente a Raffaello. A sinistra la bruna Italia, coronata dall'oro, corrisponde alla tipologia di bellezza mediterranea secondo i pittori tedeschi d'allora. A destra Germania incarna invece un nordico ideale di bellezza femminile come confermano i capelli biondi pettinati in grosse trecce e la corona di Mirto. La stessa divisione ideale la troviamo nel paesaggio che dalla parte italiana è tutto morbide e vera di colline, mentre dalla parte tedesca è un'angusta cittadina germanica. Nel periodo in cui Blechen tornò dall'Italia in Germania, il cosiddetto Ponte del Diavolo sul Passo de San Gottardo era in costruzione e lo ritroviamo proprio nel dipinto che vi propongo. La scena del soggetto corrisponde perfettamente al tema romantico del sublime, all'immagine di una natura selvaggia, spaventosa, isolata e distante da ogni civiltà. Il dipinto fu preceduto da tre studi preparatori di cui uno di essi a matita si limita a delineare la veduta con tratti fugaci, mentre gli altri due a olio presentano già la prospettiva definitiva. I lavoratori che compaiono sul limitare del sentiero, la presenza dei materiali da costruzione e l'armatura del nuovo ponte, più alto e imponente del primo, sembrano celebrare la marcia ufficiale della tecnica anche nei luoghi più impervi, ma l'osservatore dubita del fatto che il quadro esprima ottimismo per il progresso. Il ponte appare troppo esposto al sovrastante paesaggio alpino, troppo fragile per contrastare le forze della natura. Questo dipinto è uno dei primi approcci del pittore alla pittura di paesaggio. Rothman ci riproduce la maestà dell'ambiente montano accentuandola con la presenza di minuscole figure umane su di uno sperone roccioso in primo piano. Per il resto riempiono il quadro acqua, roccia, cielo con una forza selvaggia. Per portare all'estremo la carica emotiva del dipinto l'artista amplia il panorama e vi aggiunge montagne in realtà non visibili dal punto di osservazione scelto e lo completa aggiungendovi la molle maestosa del Monte Bianco che svetta oltre la cima dello Zugspitze. Pastori e pastorelle di età diverse popolano un paesaggio con arcobaleno dopo un temporale, proprio come si potrebbe vedere nell'Italia meridionale o in Grecia. Lo sguardo corre su boschetti e soavi vallate solcate da corsi d'acqua verso lidi soleggiati ed erti picchi montuosi. Sfiora pendii su cui sorgono città medievali, immagine ideale della vita di comunità, simbolo della grazia divina. L'arcobaleno congiunge in un'unità armonica cielo e terra la vita nell'antichità e in epoca cristiana. Il più accanito concorrente di Reynolds nella cerchia della Royal Academy era Thomas Gainsborough, il cui interesse era rivolto più ai dettagli naturalistici. La sua pittura è caratterizzata da accordi di colori insoliti e pennellate sciolte. Ciò fa sì che non solo i suoi paesaggi, ma anche i suoi ritratti appaiano particolarmente naturali e vivaci. Sofia Boldero era la figlia del banchiere londinese John Boldero, nel 1784 sposò il mercante Thomas Hibbert. Subito dopo il matrimonio, Gainsborough dipinse i ritratti della coppia, ma divorziarono nel 1796. È interessante notare che dopo la separazione ciascuno dei due partner ha tenuto con sé il ritratto dell'altro. Il pranzo nell'atelier è forse uno dei dipinti più belli di Manet. È un ritratto di Leon Lenoff, che si dice sia nato da Manet e dalla sua futura moglie Suzanne Lennoff prima che si sposassero. Il giovane aveva 16 anni quando fu rappresentato in questo dipinto e la madre continuò a presentarlo come suo fratello minore. Il nome di Vermeer è stato citato in relazione a questo quadro in cui Manet riesce a creare un'elegante armonia tra la distribuzione della luce e il delicato contrasto dei gialli e dei neri. Poco prima che Van Gogh lasciasse Arles, 
dipinse questa veduta della città vista sopra i frutteti e i giardini in fiore e attraverso alberi ad alto fusto. Questa immagine della città è diversa da quelle prodotte nei primi mesi del suo soggiorno. Non sono raffigurati né i dintorni agricoli dei campi di grano né i punti di riferimento industriali dei serbatoi di gas e delle linee ferroviarie. Vediamo invece l'antica Arl medievale circondata dai suoi giardini coltivati e fertili. Il senso di sogno che si respira qui ricorda le illustrazioni dei libri d'ore devozionali medievali come le Tres de Cher del Duc de Berry. Per gran parte della sua vita Klimt trasse un reddito soddisfacente dalla ritrattistica. La maggior parte delle sue modelle erano mogli e sorelle dell'alta borghesia viennese, spesso ebrea. Il suo elegantissimo ritratto di Margaret Stonborg Wittestein, sorella del filosofo Ludwig Wittestein, ricorda i ritratti a figura intera di Whistler. Influenzato originariamente dal romanticismo, Bocklin trascorse una parte consistente della sua vita in Italia, subendo il forte influsso dell'arte pompeiana e del rinascimento italiano. Le sue creature mitologiche, tra architetture classiche, simbolismi, allegorie, esprimono la nostalgia dell'artista e il suo profondo scetticismo nei confronti della civiltà moderna. L'effetto è la creazione di mondi strani e fantastici. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.